హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ మనం యూనిట్ సిక్స్ అయినటువంటి ప్లానింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసే కంటే ముందే మీరు ఆ క్లాసెస్ అన్నీ శ్రద్ధగా వినండి తర్వాత మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయండి ఓకేనా సో ఇంతవరకు నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ తప్పకుండా ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హెర్బర్షియన్ లెసన్ ప్లానింగ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఓకే సో ఆప్షన్ ఏ కంటెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆప్షన్ బి మెమోరీ లెవెల్ ఆప్షన్ సి కాగ్నెటివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఓకే సో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ హెర్బర్షియన్ లెసన్ ప్లానింగ్ టైప్లో కంటెంట్కి సబ్జెక్ట్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మెమోరీ అంటే స్మృతికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కాగ్నెటివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇక్కడ జ్ఞానానికి సంబంధించిన వాటికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆల్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అంటే సో డి ఈజ్ రైట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎడ్గార్డేల్ కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎట్లా ఎట్లాంటి అరేంజ్మెంట్ చేశారు ఏ ఆర్డర్లో ఎస్పెషల్లీ హియర్ టాకింగ్ ద స్టార్ట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద కోన్ ఓకే సో చూడండి మీరు ఫస్ట్ ఎడ్గార్డేల్ కోన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని ఈజీగా చెప్పగలరు ఓకేనా ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ సింప్లీ చూడండి ఎడ్గార్డేల్ కోన్లో కింద వైపు నుంచి పై వైపుకి వెళ్తే ఇట్లా ఉంటుంది కదా కోన్ సో ఇలా కింద నుండి పై వైపుకి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది డిక్రీజింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్సా ఇంక్రీజింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్సా ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్పెండిచరా లేకపోతే ఇంక్రీజింగ్ కాంక్రీట్నెస్సా సో చూడండి ఏమవుతుంది అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది కిందనేమో కాంక్రీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది పైన వచ్చేసేమో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ అనేది కరెక్ట్ సెకండ్ మనకి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఓకే థర్డ్ వన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సజెస్ట్ సిక్స్ ఫార్మల్ స్టెప్స్ ఇన్ లెసన్ ప్లానింగ్ సో నేను అప్రోచెస్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను మనకున్నవే నాలుగు లెసన్ నాలుగు అప్రోచెస్ అందులో నుంచి తప్పకుండా అడుగుతాడు అని ఓకేనా గ్లోవరా స్టాండ్స్ బియా ప్రెస్టనా హెర్బట్టా ఎవరండి హెర్బర్షన్ సో హీస్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి అకార్డింగ్ టు హెర్బర్ట్ విచ్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ లెసన్ ప్లాన్ సో హెర్బర్ స్టెప్స్ చూడండి ఇంట్రడక్షన్ ప్రజెంటేషన్ అసోసియేషన్ జనరలైజేషన్ అప్లికేషన్ రీక్యాప్చులేషన్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ మన ఆప్షన్స్ చూడండి ప్రిపరేషన్ అప్లికేషన్ రీక్యాప్చులేషన్ జనరలైజేషన్ సో ఫైనల్ స్టెప్ అన్నాడు కదా సో ఏంటి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రీక్యాప్చులేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సి ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ద సీక్వెన్స్ ఇన్ హెర్బాషన్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెసన్ ప్లాన్ హెర్బాషన్ మెథడ్లో ఇట్లాంటి సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో గమనించండి ప్రిపరేషన్ రీక్యాప్చులేషన్ జనరలైజేషన్ ప్రజెంటేషనా ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ అప్లికేషన్ జనరలైజేషనా ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ అప్లికేషన్ రీక్యాప్చులేషనా ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ జనరలైజేషన్ రీక్యాప్చులేషనా యాక్చువల్గా మనకు సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫోర్ ఇచ్చాడు గమనించారా ఎస్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ద సీక్వెన్స్ ఇన్ హెర్బర్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ జనరలైజేషన్ రీక్యాప్చులేషన్ ఇప్పుడే కదా నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ కోటెడ్ బై ఎల్బి స్టాన్సా హెర్బర్టా ప్రెస్టనా బ్లూమ్సా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఎల్బి స్టాన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఓకే అందుకే నేను ముందు ఫస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ సిక్స్ చాప్టర్కి సంబంధించిన గ్రాంట్ టెస్ట్ రాయండి మీరు ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలరు ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి వెన్ టు ప్రిపేర్ ద లెసన్ ప్లాన్ ఓకే వెన్ టు ప్రిపేర్ ద లెసన్ ప్లాన్ వన్ మంత్ బిఫోరా ఆఫ్టర్ టీచింగా ఎనీ టైమా వన్ డే బిఫోరా 
అసలు మనం లెసన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి లెసన్ చెప్పే కంటే ముందు రోజు ఓకేనా సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ సెవెంత్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ లెసన్ ప్లాన్ స్టూడెంటా టీచరా గైడా టెక్స్ట్ బుక్కా మనం ఎవరిని మెయిన్ కోర్ కంటెంట్గా తీసుకొని లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తాము స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే కదా సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ఎడ్గార్డెల్స్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఓకే సో ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ కోన్ ఆఫా స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఆఫా టవర్ ఆఫా ఈజీగా చెప్పొచ్చు అందుకే మనం ఎడ్గార్డెల్ కోన్ అని చదువుతాం కదా సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఎవల్యుయేటింగ్ ద లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిట్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్ ఇయర్ ప్లాన్ సబ్జెక్ట్ ప్లాన్ ఓకే సో చెప్పండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ లెసన్ ప్లాన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో అని మెన్షన్ చేశాడు ఓకేనా క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్ యొక్క లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ని మెజర్ చేసేది ఇక్కడ లెసన్ ప్లాన్లోనే కదా ఓకే సో అందుకే ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ సమ్ ఎయిటివ్ అనో లేకపోతే హాఫ్ ఇయర్లీ అనో క్వార్టర్లీ అనో అలా అలా ఇస్తే మనము యూనిట్ ప్లాన్స్ అలా చెప్పేవాళ్ళం ఓకేనా సో టోటల్ ఇయర్కి అయితే ఇయర్ ప్లాన్ అని చెప్పేవాళ్ళం క్లాస్ రూమ్ అనే ఒక బండ గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు లెసన్ ప్లాన్ అని టిక్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ హోల్ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే ఇయర్ ప్లాన్ అవుతుండే కాదు సమ్మేటివ్ ఫార్మేటివ్ అయితే యూనిట్ ప్లాన్ అవుతుండే కాదు ఓకేనా జస్ట్ ఇది లెసన్ ప్లాన్ సో లెవెంత్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ లెసన్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్లో ఇన్వాల్వ్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవి ఓకేనా లెసన్ ప్లానింగ్ సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాను అందులో ఉంటుంది ఇది సో అక్కడ చదివి ఇక్కడ రాయండి క్లారిటీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్సా రెజిడిటీ ఆఫ్ ప్లానింగా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టీచింగా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పీపుల్సా ఏది కన్సిడర్ చేయరు ఆలోచించండి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది అవునా నో రెజిడిటీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండదు సో లెవెంత్ వన్ ఇస్ సి నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ షుడ్ బి ఇంటెన్సా ఈజీయా ఇంటరాక్టివా వన్ సైడెడా ఎలా ఉండాలి తప్పకుండా స్టూడెంట్ టీచర్ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి సో సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ ద లెసన్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్ గురించి కరెక్ట్ కాని వాక్యం ఏది అన్నాడు ఇట్ డెవలప్స్ కాన్ఫిడెన్సా ప్లానింగ్ లెసన్ ప్లాన్ విల్ అవాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్లాసా ఇట్ ఈస్ డెవలప్ బై స్టూడెంటా ఇట్ సేవ్స్ ఫ్రమ్ హబ్జర్డ్ టీచింగా ఓకేనా సో చూడండి లెసన్ ప్లాన్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు టీచర్ కదా మరి ఇక్కడ ఏమంటారు డెవలప్డ్ బై స్టూడెంట్ అన్నాడు ఇది ఒక్కటే రాంగ్ రిమైనింగ్ అన్ని రైట్ ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేస్తుంది ఇటు టీచర్ వైపు కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేస్తుంది ఓకేనా లెసన్ ప్లానింగ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ని కూడా అవాయిడ్ చేస్తుంది ఇది కూడా ట్రూయే నెక్స్ట్ డెవలప్డ్ బై స్టూడెంట్ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే లెసన్ ప్లాన్ రాసేది టీచర్ నెక్స్ట్ సేవ్స్ ఫ్రమ్ హ్యాప హజర్డ్ టీచింగ్ ఇక్కడ ఇది హజర్డ్ లైక్ వర్డ్ అనమాట ప్రమాదకరమైన బోధన నుంచి కాపాడుతుంది ఎవరు లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇన్ హెర్బాషన్ స్టెప్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్ జనరలైజేషన్ అసోసియేషన్ అప్లికేషన్ చెప్పాలి ఎస్ అప్లికేషన్ అనేది రైట్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఇన్ విచ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ ప్లాన్ ద టీచర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ టు బి టాట్ ఈ యూనిట్ ప్లాన్కి సంబంధించినటువంటి దీనిలో టీచరు ఏం చెప్పాలి అనే విషయం ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటాడు లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచా ఆబ్జెక్టివ్స్ నుంచా టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ నుంచా కంటెంట్ అనాలిసిస్ నుంచా మనం క్లాస్లో చెప్పేది సబ్జెక్టే కదా సబ్జెక్ట్ అంటే కంటెంట్ బేసే కదా సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ వన్ చూడండి 
in the preparation of the herbarian lesson plan the stage after the generalization is recapitulation association application presentation so already two three times repeat and so jagratta ga chadavandi herbert sopanal anedi so option c is right ikkada question lo thane em adigadu జనరలైజేషన్ తర్వాత ఉండే స్టెప్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ఫాలోయింగ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఫర్ ఫైవ్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లానింగ్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనండి ఫైవ్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లానింగ్లో ఉండేటి ఏంటి సో డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించిన ఆర్డర్ అడుగుతాడు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అని అన్నారు కదా ఇది జంబులు చేసిస్తాడు మనం కరెక్ట్ ప్యాటర్న్లో రాయాలి సో నేను డైరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చాను మీరు ఇలానే బట్టి ఫైవ్ చేస్తారా గుర్తుపెట్టుకుంటారా మీ ఇష్టం బట్ నేర్చుకొని ఉండండి ఎంగేజ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలాబొరేట్ ఎవాల్యుయేషన్ సో కొంతమంది అడుగుతున్నారు అన్నిటికీ మీనింగ్స్ చెప్పండి అని సో వీటికి సంబంధించి కంప్లీట్ పెడగాగికి సంబంధించిన మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ మీనింగ్స్ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్లోనే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పేసి ఈ పెడగాగి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసే కంటే ఫస్టే నేను కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ మీ వర్డ్స్కి తెలుగులో అర్థాలు చెప్పిన తర్వాతనే నేను ఈ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను మీరు ఆ క్లాస్ ఫస్ట్ చూడండి ఎవరైనా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటే తర్వాత ఇది డైరెక్ట్ వినండి ఓకేనా సో మీకు కావాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ ఫస్ట్ వన్ ఎంగేజ్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్త్ వన్ ఎలాబొరేట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎవాల్యుయేషన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ వన్ చూడండి ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ యూనిట్ యూనిట్ నేమా యూనిట్ గోల్సా టీచర్ ప్రిపరేషనా మెటీరియలా ఏది కాంపొనెంట్గా ఉండదు టీచింగ్ యూనిట్లో ఏమి ఉండదు టీచర్ ప్రిపరేషన్ అనేది టీచింగ్ యూనిట్ దగ్గర ఉండదు ఏముంటుంది యూనిట్ నేమ్ ఉంటుంది యూనిట్ గోల్స్ ఉంటాయి ఏం మెటీరియల్ రిక్వైర్ అవుతుందో అది ఉంటుంది అంతే ఓకేనా సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సి నైన్టీన్త్ మీటర్ చూడండి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ లెసన్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్కి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంటిది ఆబ్జెక్టివ్సా కరిక్యులమా టీచింగ్ మెథడ్సా నాన్న ఏంటండి ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏ నెక్స్ట్ వంటి ద మోస్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మోషన్ పిక్చర్సా విజువల్ సింబల్సా డెమాన్స్ట్రేషనా ఫీల్డ్ ట్రిప్పా మనం దేని నుంచి డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంటితో చూసి తెలుసుకుంటాం ఓకేనా ఏంటండి అది ఫీల్డ్ ట్రిప్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ డి డి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ లెసన్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్ గురించి కరెక్ట్ కాని లేదు ఇట్ డెవలప్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కరెక్టే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఆర్డర్లీ డెలివరీ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఇట్ డెవలప్డ్ బై స్టూడెంట్ ఇట్ సేవ్స్ ఫ్రమ్ హప్ హెజర్ టీచింగ్ ఇది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయినట్టుంది కదండి సో చెప్పండి చూద్దాం ఇది కూడా కరెక్ట్ థర్డ్ వన్ ఒకటి రాంగ్ సి నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ ద బుక్ ఆడియో విజువల్ మెథడ్స్ ఇన్ టీచింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ బై ఆడియో విజువల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇన్ టీచింగ్ అండ్ రాసింది ఎవరు ఎస్ఎల్ ప్రెస్సేనా బిఎఫ్ స్కిన్నరా జిఎన్ కలమా ఆ రెడ్ గార్డేలా చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎడ్ గార్డేల్ బుక్ నేమో ఆడియో విజువల్ మెథడ్స్ ఇన్ టీచింగ్ ఓకే దాని హెల్ప్తోనే మనకి ఎడ్ గార్డేల్ కోన్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ట్వంటీ థర్డ్ ద కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఎడ్ గార్డేలా పాంటింగ్ బెరియా జైక్లమ్మ జయరామ్ క్రూసరా ఎవరండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఎడ్ గార్డేల్ లెర్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కోన్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఎవరు ఎడ్ గార్డేల్ సైంటిస్ట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఫీల్డ్ ట్రిప్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అన్ ఎక్స్కర్షన్ ఆ సీ అదర్ పీపుల్ డూయింగ్ థింగ్సా నోట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆ ఆల్ ఆ ఫీల్డ్ ట్రిప్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటాం ఓకే వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది మేకింగ్ ఎక్స్కర్షన్ కరెక్టే ఓకే 
సో ఇలా ఒక ఎక్సెషన్లో ఉంటుంది అదర్స్ ఏం చేస్తారో చూస్తాము ఇది కూడా కరెక్టే నోట్ మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందని ప్రతి పని గురించి ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఇది కూడా కరెక్టే సో ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైలీ లెసన్ ప్లానింగ్ ఇంక్లూడ్స్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కంటెంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆల్ ద ఎబో ఏంటండి చూడండి డైలీ లెసన్ ప్లానింగ్ ఇంక్లూడ్స్లో మనం ప్రిపరేషన్ లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేస్తాము డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్టు అంటే సారీ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ని వర్ణిస్తాము ఓకేనా కంటెంట్ చూజ్ చేసుకుంటాము ఓకే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ పద్ధతులు ఫాలో అవుతూ వర్ణిస్తాం ఓకే ఆల్ అనేది రైట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ డి నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి లెసన్ ప్లానింగ్ ఇన్ లైఫ్ సైన్సెస్ షుడ్ బి గైడెడ్ ప్రైమరీలీ బై ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద కరిక్యులమ్ గోల్స్ అండ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆ ప్రొవైడింగ్ పీపుల్స్ విత్ వర్క్ ఆ మీటింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ చైల్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆ సాటిస్ఫైయింగ్ ద పేరెంట్స్ ఆ ఇక్కడ లెసన్ ప్లానింగ్ దేనికి సంబంధించిందండి లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం కన్సిడర్ చేసేది ఏంటి కరిక్యులమ్ గోల్స్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్సా లేదంటే పిల్లలు చేసే స్టూడెంట్స్ చేసే వర్క్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తామా లేదంటే క్లాస్ రూమ్లో పిల్లవాళ్ళ యొక్క అవసరాలను కన్సిడర్ చేస్తామా లేదంటే పేరెంట్స్ యొక్క మన్నన పొందడానికి పర్లేదు మీరు బాగా చెప్తున్నారు అనిపించుకోవడానికి ఆలోచిస్తామా ఏం ఆలోచిస్తాము లైఫ్ సైన్సెస్ సంబంధించిన లెసన్ ప్లాన్ అనుకండి కాబట్టి కరిక్యులమ్ గోల్స్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ గురించి మెయిన్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ట్వంటీ సిక్స్ ఏ రైట్ ఆప్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ రిసోర్స్ యూనిట్ ఆ లెర్నింగ్ యూనిట్ ఆ టీచింగ్ యూనిట్ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అది ఆలోచించండి అసలు మనకి ఎక్కడన్నా లెర్నింగ్ యూనిట్ అనేది ఉందా లేదు రిసోర్స్ యూనిట్ కన్సిడర్ చేస్తాము టీచింగ్ యూనిట్ ఓకే టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ ఓకే సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ నాట్ ఏ టైప్ అన్నాడు కాబట్టి లెర్నింగ్ యూనిట్ ఇచ్చాయి ఇక్కడ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ బి ట్వంటీ ఎయిట్ హూ ప్రిపేర్ రిసోర్స్ యూనిట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్సా సైకాలజిస్ట్లా ఫిలాసఫర్సా హెడ్ మాస్టర్సా ఓకేనా రిసోర్స్ యూనిట్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు మనము టెక్స్ట్ బుక్ అసలు ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు సైకాలజిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారా అంటే మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు అంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఫిలాసఫర్స్ అని తత్వవేత్తల హెడ్ మాస్టర్స్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్సా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్సే అంటే ఎవరో కాదు మన టీచర్సే అందుకే బుక్ స్టార్టింగ్లో ఏ స్కూల్ నుంచి ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చారు అనేది బుక్లో రాసి ఉంటుంది కావాలంటే మీరు ముందు పేజెస్ని గమనిస్తే మీరు ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు ఎవరండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఏ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఎవరో కాదు మన ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో చెప్పే లెక్చరర్స్ టీచర్స్ వాళ్ళే ఓకేనా ట్వంటీ నైన్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఏ టీచింగ్ యూనిట్ టీచింగ్ యూనిట్ డెవలప్ చేయాలంటే మెయిన్గా మనం ఆధారంగా తీసుకునే ఆస్పెక్ట్ ఏంటిది మనం ఆధారంగా తీసుకునే విషయం ఏంటిది రిసోర్స్ యూనిటా క్లాస్ ఎన్విరాన్మెంటా అకార్డింగ్ లెర్నర్ నీడ్సా ఆలా మనము టీచింగ్ యూనిట్కి సంబంధించి రిసోర్స్ యూనిట్ కూడా తీసుకుంటాము క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాము లెర్నర్ నీడ్స్ కూడా అంటే యొక్క స్టూడెంట్స్ యొక్క అవసరాలు కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆల్ అండి ట్వంటీ నైన్ ఇస్ డి ఓకే అండి ఇది మన సిక్స్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ మీకు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేశారనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి శ్రద్ధగా వినండి ఫస్ట్ నుంచి సో తప్పకుండా మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఇంత ఒక్కగా వినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్